Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler, après la dernière vidéo, je vous avais parlé de, de qu'il ne faut pas avoir des grands, grands salaires pour, euh, pour investir dans l'immobilier et tout ça, et, euh, et qu'il ne faut pas être riche. Et là, je voulais approfondir un petit dé détail sur comment gérer son argent et comment euh, moi je, je fais, je faisais au début pour, euh, avec un petit salaire pour... Pour, pour commencer à mettre l'argent de côté pour après me créer un apport et tout ça et pour m'habituer à avoir toujours un, une façon de dépenser de l'argent et, et régulière et de ne pas mettre dans le rouge et tout ça parce que c'est que quelque chose d'important au début quand on commence on se dit on s'en fout un petit peu on est jeune et tout ça mais plus tard on va se rendre compte que, que c'est bien déjà de s'éduquer financièrement parce qu'on peut s'éduquer sur plein de choses, mais il faut s'éduquer financièrement. C'est quelque chose que, malheureusement, aujourd'hui, dans, dans les écoles où ils vont les enfants, on a été, on parle rarement de l'argent. Comment, comment, euh, on parle jamais d'éducation financière. On parle de tout, mais on parle pas d'argent. On parle pas de. Euh, C'est pour ça que il y a de plus en plus de gens surendettés. Quand vous voyez euh, des fois des reportages à télé, des gens qui, qui, qui font des crédits sur crédit sur crédit, ils s'en sortent plus, après ils sont surendettés. Il y a des gens qui vont jusqu'au suicide parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a des gens qui, vont, qui, qui pètent un câble, qui, qui, qui font des ardoises de partout. Et voilà, ils prêtent l'argent à la famille qui ne rembourse pas et tout ça. Et ça c'est dommage qu'à l'école, dès, dès, dès qu'on qu rentre au collège, au lycée, peu importe à quel âge il faudrait parler de ça, mais c'est dommage que nos profs ne nous parlent jamais d'éducation financière. Ils auraient aidé énormément de gens. Le rapport avec l'argent, parce qu'il y a des gens avec l'argent qui perdent complètement pied. Il y a des gens que dès qu'ils gagnent deux sous, ils prennent le, le melon, ils n'ont plus les pieds sur terre, ils font tout et n'importe quoi. Il euh, y a tellement de gens qui ne sont pas éduqués financièrement qu'ils ont gagné des fois le loto, quelques millions d'euros, ils sont devenus pauvres. Donc, euh, pouvoir. Donc, euh, euh, c'est pour ça que pour réussir financièrement, il n'y a pas besoin nécessairement de gagner énormément d'argent. C'est de la façon comment on, on, on le dépense, comment on est éduqué financièrement. Parce qu'il y en a qui gagnent énormément, mais qui dépensent autant ou voire plus. Donc, euh, ils n'arrivent même pas à mettre autant de côté pour quelqu'un qui gagne moins. Donc, s'éduquer financièrement, moi, je trouve que c'est quelque chose de, de très, très, très important. Donc, moi, mes règles que je me suis opté tout de suite dès le début, c'est que. Il faut dépenser moins qu'on gagne. Ça, c'est la règle de base. Parce que si vous dépensez plus ce que vous gagnez, vous dépensez l'argent que vous n'en avez pas. Donc ça, ça vous a vous amener dans le mur. Ça, c'est ça, c'est la première règle de base. C'est il faut si vous gagnez 10, il faut dépenser au maximum 9, 9 et demi. Mais plus vous dépensez moins, comme ça. Donc ça, ça j'appelle la base de la base de la base. Après, il faut surtout euh, consommer. Il faut dépenser ce qu'on a. Donc c'est à dire que euh, il ne faut pas faire de crédit pour quelque chose. Moi, la seule chose que je fais des crédits, c'est pour, pour des financements immobiliers. Je ne fais des crédits pour rien. Si j'ai de l'argent, par exemple, pour acheter une télé, je l'achète. Mais si je n'ai pas de l'argent, je ne vais pas faire un crédit pour acheter une télé. Non. Voilà. Donc, si je n'ai pas d'argent pour acheter une télé neuve, je vais acheter une, une télé d'occasion. Une voiture, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter une voiture à tel prix, 5 000 euros, que vous n'avez que 2 000, bah, vous achetez une voiture à 2 000. Mais n'achetez pas une à 5 000 à laquelle vous allez faire un crédit à la consommation de 3 000 euros. C'est mauvais. Dès qu'on commence à faire des crédits à la consommation, on est en train de faire des crédits pour de l'argent qu'on n'en a pas. Voilà. Non, le crédit, pour moi, c'est... Pour moi, c'est simple. Je fais que pour l'investissement immobilier. Pourquoi Parce que en face, vous allez avoir un revenu, vous allez avoir un loyer. Donc, c'est le loyer qui va payer le crédit. À moi, ça, je, il ne faut pas que je rajoute de l'argent. Le crédit à la consommation, non. Vous allez en mettre tous les mois, tous les mois dedans. Donc, non. Donc, ça, c'est ma règle de base. C'est Je bannis tout ce qui est crédit à la consommation. Jamais de crédit à la consommation. À part si vous avez un, un malheur de quelque chose, je ne sais pas, vous... Euh, vous n'avez pas d'argent de côté, tout ça, et vous arrivez vraiment, euh, vous avez un accident, il y a quelque chose de premier d'elle qu'il faut acheter, là oui, mais c'est exceptionnel, exceptionnel. Euh, mais sinon, voilà, et ça, il faut bannir tout ce qui est crédit à la consommation et tout ça. Il faut, moi, j'ai toujours fait pour jamais être à découvert, jamais dans le rouge, jamais fiché Banque de France, ça c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que le banquier, il apprécie énormément, que vous n'êtes jamais en, en, dans le rouge et tout ça. 
ça c'est aussi c'est pareil, c'est une éducation financière, on s'habitue, voilà, donc on surveille ses comptes, dès qu'on commence à voir qu'on s'approche du zéro, il faut faire très très attention, voir ce qu'on son, son, son relevé de compte, même s'il faut tous les jours, maintenant avec internet, avant on ne pouvait pas, il faut aller à la banque, appeler la banque, savoir combien j'ai de l'argent si jamais on n'avait pas trop suivi, aujourd'hui vous allez sur internet, vous avez votre code et vous suivez vos, vos finances au jour le jour. Euh, aussi une chose que j'ai toujours, moi ma carte bleue ça a été toujours de crédit, euh, de débit immédiat parce que ça vous trompe, par exemple vous allez regarder sur internet, vous voyez encore vous avez 500 euros mais vous avez oublié que vous avez passé votre carte bleue en débit déféré, débit déféré c'est à dire vous passez votre carte bleue bah, pendant le mois il ne s'est débité qu'à la fin du mois mais par exemple vous avez passé pour 300, 400 euros tout le mois donc euh, vous avez déjà pensé, dépensé 400 euros mais dans votre compte il, manque, il marque encore qu'il y a 500 mais vous avez oublié que euh, le 30 du mois, le 31, il va avoir un débit de 400 euros qui vont partir et c'est là que ça vous met tout de suite dans, euh, dans le rouge donc moi comme ça c'est au fur et à mesure que je paie quelque chose de carte bleue c'est débiter comme ça, comme ça quand je vois dans le revêt de compte le débit il est tout de suite comme ça c'est mieux pour gérer donc encore moi une chose que je fais c'est les cartes bleues c'est débit immédiat voilà ça c'est quelque chose comme ça on gère beaucoup mieux et tout ça. Après, quand je vais, euh, quand je vais me promener pour, pour dépenser de l'argent et tout ça, il faut réfléchir avant de dépenser. Il faut juste se dire que quand on va pour aller acheter, alors, sauf si c'est vraiment déjà un achat qu'on a déjà préparé, qui dit il faut absolument que j'achète ça à, à tel mois, à tel moment, parce que c'est quelque chose de nécessaire pour moi. Mais euh, souvent, quand on va se balader, on a des, des émotions et tout ça, et on va voir, ah putain, ça me plaît tout ça. Et après, réfléchissez deux secondes. Est-ce que vous en avez vraiment besoin au moment que vous le regardez Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour ça Réfléchissez le, ce que, ça de côté. Qu'est-ce que ça pourrait vous avancer dans, dans un apport pour l'investissement immobilier Donc, il faut bien, bien... Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus dépenser de l'argent. Ce n'est pas ça. Je ne vais pas dire qu'il faut venir ravin, qu'il ne faut rien dépenser. Non. Il faut trouver juste un juste équilibre entre ce que vous avez vraiment besoin par rapport à ce que vous voyez par un coup, coup d'émotion, vous trouvez une belle, un beau t-shirt, des belles chaussures, euh, des baskets, des pantalons, une bague, une, une montre, tout ce qu'on veut, voilà. Ça brille de partout, on va dans le centre commercial, c'est beau, c'est comme ça. On est avec des amis, on a tendance à s'emballer, comme ça, et après on fait l'achat, et après on arrive à la maison, on dit mais pourquoi j'ai acheté ça, j'avais vraiment pas besoin. Donc voilà, donc il faut, c'est pas dépenser avec les yeux, c'est dépenser avec la, euh, sa tête. Et tout ça, c'est d'éducation financière, avec... Tout ça, moi, ça m'a permis de, une, jamais être dans le rouge, deux, de, de mettre de la porte de côté, et trois, que les banques me financent, voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à financer un bien, deux biens, trois biens, et tout ça, parce que je me suis éduqué financièrement, à ma manière, peut-être qu'il y en a encore d'autres manières, tout ça, mais ça, moi, c'est la mienne, c'est comme ça que je gère mon argent, c'est comme ça que je gère ça, et après, au fur et à mesure que j'ai des revenus supplémentaires et tout ça, après, je, je préfère plus d'achats émotionnels, je préfère plus de dépenser, j'ai une paire de baskets qui me plaît, j'ai les moyens, j'ai des revenus supplémentaires, je peux me permettre, mais au début, quand on est dans la phase de, de créer, d'avoir de, de l'apport pour investir et tout ça, il faut faire très attention. Donc, il faut faire très attention. Donc, euh, du coup, du coup euh, moi, c'est ma manière de, 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 de s'éduquer financièrement. C'est ma manière de voir les choses et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre de l'apport de côté. Et c'est comme ça que j'ai réussi mes, mes investissements immobiliers. Donc, si vous voulez bénéficier de deux heures de formation gratuite, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a parlé, partagez-la. Partagez-la avec, surtout avec des gens qui ont un petit peu de mal à, à gérer leur argent les gens qui ont du mal à mettre l'argent de côté et qui sont... Et pour, si, ça, si cette vidéo, ça peut, le, ça peut les éviter d'être en surendettement, même s'ils si n'investissent pas dans l'immobilier, ce sera déjà quelque chose de, de bien. Que cette, cette vidéo, ça a valu pour quelque chose, ça a aidé des gens. Si cette vidéo elle peut aider des personnes, je serais ravi. Donc, euh, je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao